ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗോൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇൻ ലൈഫ് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വഴിയെ കാണാം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല എന്തോ ആവാ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് വേവ് ലെങ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ പെൺകുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് അതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കും അത് വഴക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ടോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം നന്നായി ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റേ അല്ല പക്ഷെ പെൺകുട്ടി എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം പൊതുവെ ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാനും എന്ത് സാധനം ചെയ്താലും ഇച്ചിരിയൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ നോക്കാനും ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ചത് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി പിന്നീട് അവിടെ കുറച്ച് നാളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനിച്ചത് കോട്ടയത്താണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വളർന്നതും എൻ എന്നിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം മുഴുവൻ തൃശ്ശൂരാണ് അതും ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഗ്രാമത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് സിറ്റിയിലൊന്നും വന്നിട്ട് പോലുമില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വന്നു എറണാകുളത്ത് സ്കൂളിങ് ചെയ്തു പ്ലസ് ടു വരെ സെൻട്രൽ സാസിലായിരുന്നു സെൻട്രൽ സാസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് എന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സെൻട്രൽ സാസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിനുശേഷം പിന്നെ കോളേജ് ഞാൻ ഭയങ്കര നോട്ടി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര നോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടോറിയസ് സെന്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് മങ്കി ഭൈ എനിക്ക് ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ കാര്യം അതിനകത്ത് റയാൻ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും സാൻഡ്ര തോമസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭയങ്കര നോട്ടിയാണ് ഭയങ്കര നോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ അപ്പം ഭയങ്കര നോട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പപ്പയും മമ്മിനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷം കോളേജിൽ പോയി അവിടെയും ഈ പേര് ഞാൻ നിലനിർത്തി നോട്ടോറിയസ് സാൻഡ്ര തോമസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവസാനം ആയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫെയർവെല്ലിന് പ്രിൻസിപ്പൾ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചെടുത്തു നോട്ടോറിയസ് ആണെങ്കിലും സാൻഡ്രനെ റോൾ മോഡൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ണൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ഏറ്റവും എന്റെ ലൈഫിൽ
എന്നെ റോൾ മോഡൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള റയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ കഥയാണ് റയാൻ ഫിലിപ്പ് നോട്ടി ആണെങ്കിലും റയാൻ ഫിലിപ്പ് റയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്സ് പ്രോബ്ലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്സ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും എൻ്റെ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിരിക്കും മാത്സ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റയാൻ്റെ കഥയാണ് ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് ദ മങ്കിപ്പൻ അപ്പോൾ റയാന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേരൻസ് ഉണ്ട് ജയസൂര്യ ചെയ്യുന്ന റോയ് ഫിലിപ്പും രമ്യ ചെയ്യുന്ന സമീറ റോയും അപ്പം ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സിനിമയാണത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ മങ്കിപ്പൻ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഫാൻറ്റസി സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരു ഫാൻറ്റസി കം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോയ് മാത്യു സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഫാൻറ്റസി എലിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ സിനിമ കാണും പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പെരിച്ചാഴിയാണ് പെരിച്ചാഴിക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ബോബൻ സാമുൽ ഡയറക്ടർ ബോബൻ സാമുലിൻ്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിനിമകൾ അക്കു അക്ബർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമുണ്ട് കുറച്ച് പടങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സാൻഡ്രക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യു ഹവ് ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ബട്ട് വൺ ഡയറക്ട് യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് അഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് അഗെയിൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡൗട്ട് വോട്ട് ആർ ഹിസ് ക്വാളിറ്റീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് ലിജോ പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് മാച്ച് ആവും എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും എല്ലാം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനൊരു ഒരു വലിയ ഫാനാണ് ലിജോയുടെ ബിക്കോസ് ലിജോ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ പാട്ടാവുകയും കൂടെ ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടറും ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം